So today we are leaving for Makkah for our Umrah. Uh, we are dressed in Ihram, Alhamdulillah, and we are here at the station. So we'll be taking the train. So we will meet you, inshallah, in Makkah. So this is we are at the station in Medina, and we are going towards Makkah. Uh, this was much more convenient for us to take a train rather than going in a car, especially when you're traveling with a baby. So this is the inside of the station. It is very beautiful. It's very nice. And uh, I'll give you my full review about my travel in uh, this Hermain train. Basically, we booked a business class, but you can also go in a uh, normal class. So the both economy and business class are very much comfortable. It's just there is uh, the difference in the seats. Uh, business class, obviously, the seats are more comfortable. And uh, we booked a early morning um, train to Makkah. So it was not like fully occupied and that was the best part. So if you're planning to travel by a train, just make sure to book your ticket at least a week before you travel because you can get a reasonable rate um, when you book a ticket almost a week before. So here is a full view of a business class. It was very much comfortable and they also serve you a small meal um, during your travel. So we have reached uh, Makkah, Alhamdulillah. It was around two and a half hour uh, duration time. So we'll be just heading towards our hotel uh, from the station now. So we have just reached our hotel, which was Swiss Hotel Al Makam, Makkah. And we're just heading towards our room. So I'll just give you a very short room tour. Um, this was a very good hotel. It was just like three minutes walk from uh, Haram. And. Uh, Alhamdulillah, we got the room where we can get a view uh, of the Kaaba from our window. So Alhamdulillah, that was the best, best, best part. So this is the view um, you can see. MashaAllah, SubhanAllah, it was so good. It was so peaceful, it was so relaxing. And I can't wait to go towards the Kaaba. <laughs> So we have just finished our tawaf here and now we are heading towards the Safa and Marwa to perform our second part of the Umrah. So when you look up your tawaf and then you have to head towards this sign which is to Masa which is Safa and Marwa. So this you can go to Safa and Marwa. This is right next to the green light where you stop your stop or start your tawaf. You will find this uh, signboard. So this is a place to perform Sahi, which is running or walking between two mountains of Makkah, which is Safa and Marwa. The reason behind is sustenance, looking for something to eat and drink. So today we have to go there and engage in that act of worship, seven rounds following the sunnah of a female, Hajar Ali Salam. So this is Safa and Marwa ki two pahadiyan jismai Bibi Hajar alayhi salam Hazrat Ismail alayhi salam ke liye paani dhunne ke liye ek pahadi se dusri pahadi pe bhaagi thi to Allah subhanahu wa ta'ala ko ye ada itni pasand aayi ke isko haj aur umre ka hisa bana diya also it is mentioned in the holy quran in surah bakras chapter number 2 verse number 158 that both the hills are among the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala and it is obligatory to walk be between them. 
So after we perform our sahi, we drank zam zam and we have our umre ke sare organ complete kare. So this is our second day in Makkah and we have come to the ziyarat and this was our first ziyarat of the day which is the cave of Saur. So this is the place where our holy prophet Muhammad وسلم, and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq hide for three days from the Quraysh tribe. So this is the place where you saw Hazrat Abu Bakr with Hazrat Abu Bakr Siddiq for 3 days until the end of the day when the Jews of Quraysh were behind the Jews of 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 the Jews So at that time, a mokri made a jhala So when the Jews of the Jews reached this car, they thought that there was no one inside because there was a jhala made here So due to this miracle, most of the pilgrims loved to visit the historical cave of Zohar in Makkah so this was our second ziyarat which is Jabal Rahmad and this place holds a significant as this was the location where Hazrat Adam Salam and Bibi Hawa Salam reunited on earth after falling from heaven. So this was the spot where Hazrat Adam Salam and Bibi Hawa Salam ki tawba kabool hui thi. यहाँ पे भी I would like to inform to all my viewers जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि आप लोग जब ज़ियारत पे जाते हैं वहाँ पे आप नफ़ल अदा कर सकते हैं आप दुआ मांग सकते हैं but writing these things on the stones या वहाँ पर अपनी दुआएं अपने नाम लिखने का इसको बिद्दत समझा जाता है please it's a request आप लोग ये चीजें बिल्कुल भी ना करें जब आप लोग ज़ियारत पे जा रहे हैं because यहाँ पे भी देखें हर जगह पूरे पत्थरों पे सबने अपने नाम लिखे हुए हैं दुआएं लिखी हुई हैं so this is not allowed in Islam और इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप अल्लाह सुबहानु ताला से दुआ करें आप अल्लाह सुबहानु ताला को अपनी दुआएं पेश करें instead आप इन दीवारों पर और stones पर अपने नाम और अपनी दुआएं लिखें तो ये वो जगह है जहाँ पे आराफात का मैदान है और ये अज़ आराफात के मैदान के पास मस्जिद है जहाँ पे हज का खुदबा दिया जाता है और फिर लोग आराफात के मैदान में तकरीबन एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं सो दिस इज़ द प्लेस ऑफ आराफात so now we have reached the place which is called uh, Mudalfa and this is the mosque named Mashar Haram Mosque in Mudalfa. This is the mosque where you came to the Prophet when you came to the Prophet. So you have given the Prophet to the Prophet to the Prophet. The first one was a very small mosque but it has been expanded a little bit. So once you leave Mudalfa and you head towards Mashar Haram then you can see this place in बीच में आपको ये जगह नजर आएगी where the incident took place of the people of elephant as mentioned in our holy Quran in Surah Al Fil where in 570 and 571 CE the large army of Abraha marched upon the Kaaba in Makkah with war elephants intended to destroy Kaaba और इसी वक्त अल्लाह सुबहानु ताला की तरफ से इस आर्मी पर अजाब नासिल हुआ था when small birds that carried the pebbles destroyed the entire army so now we have reached Mina. आप लोग देख सकते हैं ये सारे Mina के tents हैं और यहाँ पे हम हज के दौरान stay करते हैं and we spend the nights in the month of Zul Hajj. And this masjid is Al Qaf and this is situated at the bottom of the mountains in the south of the Mina. This mosque is built at the spot where not only our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam but many other prophets have performed salah. तो ये वो जगह है जहाँ पे मुसलमान हज के दौरान इन तीन पिलर्स पे पत्थर फेंकते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ़ द एक्ट व्हिच इज़ इन्वॉल्व्ड इन हज और पहले ये जगह काफ़ी ओपन हुआ करती थी बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर्स बना दी हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइव फ्लोर्स और दिस इज़ द पाथ um from the right side you enter and then you go to each pillar and you throw stones um on them and the symbol of this act is to show that we love allah subhanahu wa ta'ala because on this place ibrahim -salam, was tempted by shaitan to not sacrifice his son ismail -salam, and then he threw pebbles at shaitan so these pillars are also called as jamarat and the names of these jamarat or pillars are the first jamara or the smallest one is al jamara al sughra the middle jamara is called al jamara al wasta and the largest jamara is Al Jamra Al Qubra or Jamra of Aqaba. 
सो दिस वॉज आर नेक्स्ट जियारत विच इज़ मस्जिद बया और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार के लोगों को इस्लाम की दावत दी थी और उन सब को इस्लाम को फैलाने के लिए मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म भी दिया था ताकि वो उन सब के साथ मिलकर इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और आप लोग देख सकते हैं कि ये वाद ऐसी मस्जिद है मक् में जो बिल्कुल आप सल्ला वसलम के ज़माने की है इसका एक एक पत्थर इसकी इसकी वॉल्स इसके ब्रिक्स कोई भी चीज़ इसकी रेनोवेट नहीं की गई है इट इज़ द वे इट वॉज एट दैट टाइम और uh, मैं आपको इस मस्जिद का पूरा व्यू अंदर और बाहर से भी uh, दिखाऊंगी ताकि यू कैन सी ये बहुत ही एक प्यारी मस्जिद है तो जब भी आप लोग इस मस्जिद में आए ज़्यारत के लिए आप लोग लाजिम दो रकात नमाज नफिल अदा करें इधर और इस मस्जिद के बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो ब्रिक्स भी सेव किए गए हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आया करती थी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान की आयतें रिवील हुआ करती थी तो लोग उस ज़माने में पत्थर पे ट्रीज पे और बोन्स पे वो सारी आयतें लिख कर सेव कर लेते थे सो दिस इज़ फ्यू ऑफ द ब्रिक्स जो इस मस्जिद में लोगों ने लगाए हुए हैं और ये भी पहले से लगे हुए थे इसी मस्जिद में वो दिस इज़ नॉट समथिंग जो अभी लगाया गया है ये जो राइटिंग है और ये जो पत्थर पे जिस तरीके से लिखा हुआ है ये बिल्कुल उसी ज़माने में जब लोग लिखा करते थे तो ये सारे इस तरह की चीज़ें इस पर सेफ की गई हैं और मैं आप लोग को ज़रा क्लोज़ लुक दिखा रही हूँ जो इस मस्जिद के ब्रिक्स हैं माशा ये किस पुराने ज़माने में जिस तरह की मस्जिद बना करती थी ये बिल्कुल वही ब्रिक्स हैं और इसको बिल्कुल भी रेनोवेट नहीं किया गया है सो आफ्टर दैट वी हैव कम टू दिस माउंटेन एंड दिस माउंटेन इज़ कॉल्ड जबले नूर और वेयर द केव ऑफ हेरा इज लोकेटेड वेयर आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम रिसीव हिज फर्स्ट रेवोलेशन फ्राम अल्लाह सुबहान त्रू द एंजल जब्राइल which considered first five ayats of surah al alaq so this is the view uh, from the top of jabal noor and you can see yahan pe jo log jahan pe ikatta hue hue hain wo hai cave of hira i am attaching some of the pictures of the ghar e hira from inside so this is how uh, cave of hira looks uh, from inside so this place is jannatul maula Uh, this is the graveyard of Mecca where Hazrat Khadija alayhi salam who was the first wife of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam along with some other members are buried this place is just 10 minutes far from haram our next ziyarat is masjid e jinn Mecca aur Medina mein kafi aisi masjidein hain jinke piche koi khaas waqia pesh aaya hai so this masjid e jinn also known as masjid haras is built at a place where a group of jinn gathered one night to hear the recitation of a portion of holy quran by our holy prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and later our prophet met them and they accepted the islam so this is masjid aisha here aisha radhiyallahu ta'ala prepared to enter into the state of ihram हम यहाँ पर दूसरे उम्र के लिए आए हैं ये मस्जिद आयशा जो है वो हरम के हदूद से बाहर है तो जिन लोगों को दूसरा उम्र करना है और आप लोग मक्का में हैं तो आप लोग इस जगह पे मस्जिद आयशा पे आके अपना दूसरा उम्र स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे सारी अहराम की चीज़ें भी हैं वॉशरूम्स अवेलेबल हैं सारी अहराम की चीज़ें हैं सो इन केस अगर आपने अहराम बाय करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर अहराम और उसकी बाकी चीज़ें भी मौजूद है और ये मैं आपको थोड़ा सा मस्जिद आयशा का अंदर का व्यू दिखा रही हूँ माशा सुबहान अल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे आप दो रकात नफिल अदा कर सकते हैं आपके उम्र के लिए तो फाइनली हमारा दूसरा उम्र हो गया अलहमदिल्लाटल हम आज तक फ्राइडे मॉर्निंग हम आज रात यहाँ पे तकरीबन दो बजे के करीब आए थे और अभी सुबह के सात बज रहे हैं और अब हमारा उम्र जो है वो कम्प्लीट हुआ है बिकॉज बहुत ज़्यादा रश थी पूरी रात यहाँ पर बट अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला हम लोग ने सेकेंड उम्र कर लिया एंड वी जस्ट हेडिंग टू वर्ड्स आर होटल 
तो अभी हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी है और ये बहुत ही ज़्यादा अहम ज़्यारत है तो जब आप लोग सफ़ा मरवा से बाहर निकलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और उसका जो बैक साइड है देन यू हैड टूवर्ड्स द लाइब्रेरी उसके रास्ते में ये जगह आती है तो ये किस्सा काफ़ी मशहूर है आई एम श्योर ऑल ऑफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस जब आप सल्ला वसलम नमाज़ के लिए तैयार होकर नमाज की तरफ जाया करते थे तो एक बुरी औरत थी जो आप सल्ला वसम के ऊपर कचरा फेंका करती थी तो ये वो स्पॉट है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ की तरफ जाया करते थे और ये यहाँ पे ऊपर आपको दो खिड़कियाँ नज़र आएंगी दो विंडोज़ नज़र आएंगी जहाँ से वो औरत कचरा फेंका करती थी सो दिस इज़ ये इस बिल्डिंग के ऊपर वो दो विंडोज़ जो हैं वो सेव की हुई हैं जस्ट टू शो यू के ये यहाँ से आप सल्ला वसलम गुजरा करते थे और ये दो विंडोज़ हैं जहाँ से वो औरत आप सल्ला वसलम के ऊपर कचरा फेंका करती थी तो ये बिल्डिंग वैसे तो पूरी बंद है बट दो वही विंडोज़ इसी तरह से रखी हुई हैं ताकि हमें पता लग सके कि वो वाक़ यहाँ पे पेश आया था सो वैन यू पास दो विंडोज़ आप थोड़ा सा सीधा चलते जाएंगे यू विल सी दिस येलो बिल्डिंग सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आवर होली प्राफिट मोहम्मद सल्ला वसलम वॉज बॉर्न ऑन द ट्वेल्थ ऑफ रबी अवल और अब इसको लाइब्रेरी कहा जाता है इट इज़ विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस फ्राम मस्जिदरम and in my opinion this yarat place in makkah should be on the top of the list to visit kyunki yahan pe aap sallallahu alaihi wasallam 12 rabiul ko paida hue the and right next to the house of our holy prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam yahan pe ye mountain hai jahan pe kaha jata hai ki aap sallallahu alaihi wasallam ne chaand ke do tukde kiye the so that was our last ziyarat i have tried to cover as many ziyarat as i can just to show all of you the holy places that you all should must visit when you come here in makka and before ending my video i pray that allah subhanahu wa taala grant us all to visit these holy places aur hum sab ko umrah aur hajj ki taufeeq ata farmaye ameen assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah allah